البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحد يقول البدع بيننا وبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنا بيا بعده إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. كتا لنجد كان بتان بريكوتنيا ترهدب كتاب الفتن والحوادث كارنيا الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يرد شرعه للشيخ العلامة صالح الفوزان أصابه الله. sekarang kita akan masuk ke halaman yang ke tiga puluh sembilan hadis yang ke sepuluh yang berkaitan masalah fitnah fitnah yang terjadi di akhir zaman. قال المؤلف أصابه الله وله عن هذيفة رضي عنه أنه قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أن أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يقتنا يدرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري kita artikan barakallahu fikum dan di dalam sahih muslim dari hadis nah hudaifah ibn yaman radhiyallahu anhu beliau ini sahabat yang mulia sahabat yang mulia karena hampir hadis-hadis yang berkaitan masalah fitnah beliau tahu dan ada beberapa pembicaraan rahasia yang rasulullah rahasiakan kepada beliau Beliau digelari dengan Sahih Busir, digelari dengan Sahih Busir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hudayfa ibn Yaman, Hudayfa ibn Yaman radhiyallahu anhu. Anhu kaul wasanya beliau berkata, Wallahi demi Allah, ini lah alamun nas bi kulli fitnatin hiya kainatun. Demi Allah. Sesungguhnya aku adalah manusia yang paling tahu tentang semua fitnah yang akan terjadi. Jadi Hudayfah ibn Yaman tahu fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Tentunya karena dikabarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dengan cara rahasia. Kita lihat fima bayni wa bayna sa'ah. 
Sesungguhnya aku adalah manusia yang paling tahu tentang semua fitnah yang akan terjadi antara diriku dan nam datang hari kiamat. Maksudnya perkara-perkara yang akan terjadi semenjak beliau mendengar sampai nanti hari kiamat datang perkara-perkara fitnah beliau tahu dan tidak semua sahabat tahu karena ada pembicaraan yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW dan beliau tahu kita lihat wa ma bi illa an yakuna Rasulullah SAW asarra ilayya fi dhalika syai'a dan hal tersebut tidaklah karena aku Rasulullah SAW merahasiakan membicarakan rahasia kepadaku asarro itu merahasiakan jadi berbicara rahasia ilayya kepadaku fidali kesyai'an pada permasalahan tersebut jadi walaupun manusia yang lain tidak tahu beliau tahu para sahabat yang lain tidak tahu beliau tahu tentang apa hadis-hadis seputar fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat sebabnya kenapa? sebabnya Rasulullah SAW asarro ilayya fidali kesyai'an kata beliau Sebabnya Rasulullah SAW berbicara kepadaku dengan cara rahasia, paham ya? Secara rahasia, tidak dikesayangan pada permasalahan tersebut. Lam yuhadis hukairi yang Rasulullah tidak menceritakan kepada seorang pun selainku, paham ya? Jadi memang Rasulullah SAW mengkabarkan kepada Khudayy Fa'in Yaman tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, tapi beliau tidak mengkabarkan kepada sahabat yang lainnya. Walakin Rasulullah SAW kal akan tapi Rasulullah SAW mengatakan wahyu hadis majlisan anafi anil fitan akan tapi suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis di majlis tentang fitnah-fitnah yang dalam keadaan aku berada di situ. Jadi walaupun Rasulullah menyampaikan di majlis, Hudayf bin Yaman ada di situ sehingga beliau tetap tahu. Fakala Rasulullah SAW, wahyu yaudul fitan. Kemudian Rasulullah SAW berkata dalam keadaan beliau menghitung fitnah-fitnah yang akan datang min huna salasun. Di antara fitnah-fitnah tersebut ada tiga fitnah. La yakatna yadar nasya'a. Yang mana fitnah ini sangat dahsyat, hampir-hampir tidak meninggalkan sedikit pun. Maksudnya hampir semua orang kena. Faham ya? Hampir semua orang kena, tidak tersisa kecuali orang-orang sedikit. Ya nanti mungkin dijelaskan dengan di pembahasan yang akan kita lewati nanti. Nah, fitnah dajjal, ya kan? Itu kan bisa dikatakan hampir banyak orang ter, terpengaruh gitu loh, paham ya? Dan juga fitnah-fitnah yang lain. Wa min huna fitanun kaniyah syif. Ada juga di antara fitnah-fitnah tersebut ada fitnah ya, yang sangat cepat hilangnya tidak memberikan pengaruh dipermisalkan bagaikan apa seperti angin enam di musim kemarau kata beliau jadi dalam artian waktunya tidak lama tidak panjang dan sedikit sekali yang terpengaruh minha sihor no minha kibar di antaranya juga fitnah-fitnah tersebut ada yang besar ada yang kecil kalau hudayfa kemudian hudayfa berkata fadah baula ikarah tu puluhum kairi Kemudian mereka-mereka para sahabat yang berada di majelis saat Rasulullah SAW menyampaikan, mereka semuanya telah pergi, sudah pada meninggal, kecuali aku. Maksudnya para sahabat yang waktu itu berada di majelis itu mereka sudah meninggal semuanya, kecuali aku. Itu kecuali Hudayfa di Yaman, mafum. Sehingga beliau masih menyaksikan bagaimana enam kejadian demi kejadian. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. قال الشيخ صالح الفوزان أصبح الله هذا هوديفة ابن يمان رضي الله عنه صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله صاحب جمولية هوديفة ابن يمان رضي الله عنه صاحب رهاسية رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب جنيل صاحب جمولية يقول عن فتن. بليه بركاته تنتظر فتنة فتنة يان أكثر جدي. Lianahu karena ahrasan nasi ala soal anil fitan, masya Allah lihat ini. Kenapa beliau paling tahu? Ternyata karena beliau adalah manusia yang paling semangat, 
yang paling semangat untuk bertanya tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi ini dalil yang dipakai oleh para ulama bertanya tentang kejelekan itu boleh dan mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan itu syariatkan karena jangan sampai kita tahunya kebaikan terus sehingga nggak pernah melihat kejelekan akhirnya orang terjatuh di dalamnya makanya seperti kita mengetahui kelompok khawarij bagaimana pemikirannya kelompok jahmiyah bagaimana pemikirannya kelompok mutazilah bagaimana pemikirannya kelompok asyairah bagaimana pemikirannya itu kan kejelekan semua fungsinya kita mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan tapi untuk waspada terhadap kejelekan tersebut agar tidak menimpa diri kita kita lihat kisahnya nanti kata beliau khaufan minha kenapa Hudaifah ini Yaman bertanya tentang fitnah karena beliau khawatir terhadap fitnah tersebut khaufan minal fitan beliau khawatir takut terhadap fitnah-fitnah tersebut lihat sahabat yang muni aja takut apalagi kita gitu loh ya tentunya harus lebih takut lagi eh, mengenai kelompok-kelompok sesat yang ada baik itu kelompok jamaah atau tablik misalkan atau jamaah ansarud daulah atau jaringan al-qaeda atau kelompok ISIS N11 misalnya atau enam kelompok-kelompok yang lain kita harus mengetahui bagaimana pemikiran ideologi mereka fungsinya mengetahui pemikiran dan juga aliran sesat itu agar kita bisa berhati-hati bukan untuk berbuat kesat nanti ada pantun sangat bagus sekali pantunnya nanti pantunnya sering muncul yaitu mengenai bahwasanya seseorang itu mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan tapi untuk waspada berhati-hati agar tidak terjatuh dalam kejelekan tersebut kadangkala kita di saat tertentu memasuki wilayah yang di situ memang ada jalan yang rusak ada jalan yang baik kadang-kadang perlu kita tanya jalannya bagus gak depan sana fungsinya agar kita tahu dan berhati-hati kalau ada jalan yang lubang kita akan pelan-pelan waspada berhati-hati nah itu fungsi bertanya ada gak kejelekan di dalam kebaikan tersebut kita lihat lagi yaqulu radil anhu berkata hudaifa ibn yaman radil anhu kanan nasu yas'aluna rasulullah salasim anil khair lihat ini wa kuntu as'aluhu anil syar ma khafata an yudrikani masya Allah lihat ini hudaifa ibn yaman radil anhu mengatakan dahulu manusia itu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Lihat, para sahabat bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu dan saat itu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Lihat, para sahabat bertanya tentang kebaikan. Namun justru Hudaifah ibnu Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Kejelekan. Kenapa kok bertanya? Makhafatan anjurikani khawatir kalau kejelekan menimpa diriku. Lihat, khawatir apabila kejelekan menimpa menimpa diriku ini menunjukkan bahwasanya orang mengetahui kejelekan itu penting kita sudah tahu tauhid harus juga tahu apa syirik ya kan kita tahu sudah tahu sunnah harus juga mengenal apa bid'ah kita sudah tahu ketaatan harus juga tahu apa itu kemaksiatan agar bisa waspada itu maksudnya kita lihat lagi al insana budda an ya'rif al khair wala budda an ya'rif al syar La budda an ya'rif khair min ajli an ya'tiya wa ya'ri an yajtanibah masya Allah lihat ini seseorang itu harus mengetahui kebaikan lihat harus mengetahui kebaikan dan juga harus mengetahui kejelekan jadi jangan sem- selamanya kebaikan terus yang kita ketahui kejelekan pun kadangkala di momen-momen tertentu kita harus tahu agar kita bisa waspada agar kita bisa waspada Nah, karena tidak semua kelompok itu di atas apa? Al-Haq. Kita sudah dengar bersama kan hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Wa sataftariku hadil umma ala salasin wa sab'ina firqah kullum fin nar illa wahidah." Dan sungguh umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 73 kelompok yang mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka. Kecuali satu, akhirnya Rasulullah SAW bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa satu tersebut ya Rasulullah? Kemudian beliau, alaihi salatu wassalam menjawab, mangkana misluma ana alihi aliyawma wa as'abi. Satu tersebut yang selamat, yang dikenal dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau ifatul mangsurah, kelompok yang ditolong, ahlu sunnati wal jamaah. Kita lihat apa yang kata yang beliau ungkapkan, yang beliau ucapkan. 
Mangkana misluma ana alihi aliyaumu ashabi Orang tersebut Kelompok tersebut Mereka-mereka tersebut Adalah orang yang Keadaannya seperti aku pada hari ini para sahabatku Jadi orang-orang yang mencontoh Jejaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga para sahabatnya Itulah yang dikenal oleh Firqatul Najiyah Ahlus sunnati wal jamaah Di setiap waktu, setiap zaman Orang-orang yang mengniti Mengikuti jejaknya para Salafuna saleh, itu para sahabat Tabi'in, atzba tabi'in Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah Tapi ingat, mengikutinya Bukan hanya kata-kata Tapi benar-benar dibuktikan dengan apa? Fakta dan realita Mafum kalau cuma kata-kata banyak disebutkan dalam pantun itu ya kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tukirullahum bidhaka setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut dalam artian banyak orang mengatakan kami ahlu sunnah kami sunniun salafiyun tapi praktek amalannya di nam dunia fakta dan realita dia tidak mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini berbahaya sekali atau melihat sampai kelompok-kelompok sesat saja kelompok-kelompok sesat yang jelas-jelas apa gemar melakukan kebitahan aja apa menamakan diri mereka apa aswaja asli warisan Jawa Allah Mustana menunjukkan bahwasanya mereka juga inginnya pengennya digelari al sunnah itu loh aswaja itu berkata mereka ahl sunnah wal jamaah kan nah melihat itu tapi kalau semua sekedar pengakuan barakalawfi itu tidak ada manfaatnya pastikan pengakuan dibuktikan dengan apa? ucapan, keyakinan dan juga perbuatan bukan sekedar kata-kata tapi buktikan dengan fakta dan realita ikhwan fiddin wa khawati fillah a'azzani wa a'azzakum lau jami'an wa barakallahu fikum kita lihat lagi kata beliau dan juga harus mengetahui kejelekan mengetahui kebaikan min ajli an yaktiyah tujuannya untuk mendatangi dan mengerjakan kebaikan tersebut dan mengetahui kejelekan min ajli aniyat setanibah tujuannya untuk mengetahui kejelekan apa tujuannya agar dia bisa menjauhi kejelekan tadi pantunnya araftu syarra lali syarri lakin litawakihi wa man la ya'rifu syarra minan nasinya ka'ufihi ini pantunnya sering dinukilkan ini ya artinya araftu syarra lali syarri Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan. Jadi kita mengetahui kelompok kelompok sesat itu bukan kita pengen menjadi sesat, bukan. Tapi apa? Lakin tawakihi akan tapi untuk berhati-hati dan waspada. Wa man la ya'rifu syarra minal nasi yaqafih. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada manusia, yaqafih maka niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Bukan berarti mengorek-orek, mengoreksi kekurangan orang lain, bukan. Tapi kita mengetahui ideologinya, pemikirannya lurus enggak gitu loh. Kalau pemikirannya lurus sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, ya, yang dijadikan tolak ukurnya dalam beragama, aman sudah. Tapi kalau pemikirannya, ideologinya, ideologi pemberontakan, kudeta, revolusi, demonstrasi, kemudian berontak atau pemimpin atau pemerintah misalkan, berarti ideologinya rusak. Di situ menunjukkan bahwasanya kita, Mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk waspada dan berhati-hati terhadap kejelekan tersebut agar tidak menimpa diri kita. Kita lihat lagi. Allah dilayat dari anisarnya kaufi. Siapapun yang tidak mengetahui kejelekan, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Ya tak itu anahu khair. Dia meyakini bahasanya itu adalah kebaikan. Ya dunu anahu khair. Dia menduga mengira bahasanya itu adalah kebaikan. Fala buddha insan an yatafaqqafi dinillah masyaallah lihat maka harus seseorang itu memahami agama Allah kenapa demikian dikarenakan paham agama termasuk tanda kebaikan jadi orang itu kalau semakin paham terhadap agama semakin paham terhadap Al-Qur'an Sunnah semakin kebaikan mendatangi dirinya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih Muttafaqun alaih Hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan Radil anhu Beliau s.a.w. mengatakan Man yuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin Lihat itu Barang siapa Yang Allah telah inginkan padanya kebaikan Nisaya Allah telah akan pahamkan dia dalam masalah agama Semakin paham dia terhadap ilmu agama 
semakin kebaikan mendatangi dirinya. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis tersebut beliau mengatakan walazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bi khaira lihat itu artinya apa berarti keharusannya orang kalau tidak dipahamkan oleh Allah taala dalam masalah agama berarti dia tidak diinginkan padanya kebaikan lihat makanya jangan pernah nambar kalau fi tidak pernah apa jangan pernah meninggalkan yang namanya al ilm barakallahu fi al ilmu walaupun sekecil apapun walaupun sedikit yang dia miliki itu sangat bermanfaat kelak di hadapan Allah taala yang bisa mengangkat derajat seseorang apakah karena kekayaan harta kekuasaan tahta wanita bukan di antaranya adalah ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah telah mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman lihat yang berilmu bukan satu derajat darajat beberapa derajat masya Allah kita lihat lagi wa ya'rifu ma huwa khair wa ma huwa syar dan hendaknya dia tahu apa itu kebaikan dan apa itu kejelekan wa la yaqul dan jangan pernah dia mengatakan ana laisa li sya'nun bi syar aku enggak peduli dengan kejelekan ini keliru loh ya Aku enggak peduli dengan kejelekan, yang penting aku belajar kebaikan. Ini kurang tepat. <tuh> Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak ingin mengetahui kejelekan-kejelekan yang ada. Itu keliru. Lihat ini. Jangan sampai dia mengatakan analisa lisanun besar. Aku enggak peduli dengan apa perkara yang jelek. Ana ata alam khair fakat. Aku ingin belajar kebaikan saja. Nah ini enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau dia hanya belajar kebaikan saja. Tidak mengetahui kejelekan itu ibaratnya dia paham tauhid tapi nggak paham syirik gitu loh, ya kan? Kita udah paham tauhid tapi jangan sampai tidak paham syirik, karena syirik ini lawan daripada tauhid, syirik lawan daripada apa? Tauhid. Kita sudah paham sunnah, pastikan juga kita paham sebaliknya itu bid'ah kan gitu. Kita sudah paham ketaatan, pastikan tahu juga apa itu kemaksiatan. Bukan berarti yang penting paham sunnah lah walaupun nggak paham bid'ah, keliru. Yang penting paham tauhid walaupun tidak paham syirik keliru. Tapi bagaimana? Pastikan kita mempelajari ilmu Al Quran wa Sunnah dalam keadaan juga mengetahui kejelekan kejelekan yang ada kelompok kelompok sesat yang ada agar kita bisa waspada dan berhati hati terhadapnya. Mislumaya kulo baktul juhal sebagaimana itu ungkapan sebagian orang orang yang bodoh dan dungu. Lihat itu. Aku cuma belajar kebaikan saja dengan kejelekan yang ada nggak perlu. Katanya ini enggak benar. Justru itu termasuk perkara yang penting. Di samping kita mengetahui kebaikan, pastikan kita harus tahu juga kejelekan agar tidak terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Mafhum. Nah, kita lihat lagi halaman 40 itu. La budda ta'rifu syirka mahu. Kamu harus tahu apa itu syirik min ajli an tatajannabah. Fungsinya agar kamu bisa menjauhinya. La budda an ta'rifal muharramat. Harus kamu mengetahui perkara-perkara yang diharamkan. Min ajli an tatadan nabaha. Agar kamu bisa menjauhinya. Lihat. Ba'da ma'rifatul khair. Setelah mengetahui kebaikan. Jadi ini semuanya. Kejelekan-kejelekan ini setelah kita tahu kebaikan. Kebaikan dulu yang kita ketahui. Baru nanti menyusul lawan itu kejelekan. Kita paham tauhid. Kemudian kita harus paham syirik. Karena syirik ini lawannya. Kita paham as-sunnah. Maka kita juga harus paham apa itu bid'ah agar nanti tidak samar antara as-sunnah dan al-bid'ah karena as-sunnah wal bid'ah kata para ulama nah barakallahu fiik kazait wal ma bagaikan air dan minyak la yastami'ani abada tidak akan pernah berkumpul dalam bersatu wal ayyadillah kita lihat sini ba'nam min ajli an taf'alah fungsinya agar kamu bisa melakukan kebaikan tersebut fala buta'alumil khair maka harus mempelajari kebaikan wa ta'allumi diddil khair dan juga harus mempelajari apa lawan daripada kebaikan ta'allumil khair mempelajari kebaikan li taf'alah untuk engkau mengerjakannya wa ta'allumus syar dan mempelajari kejelekan mengetahui kejelekan li tat li tatadannabahu agar engkau bisa menjauhinya wa illa jika tidak demikian man la ya'rifu syar yaqa'u fi wa huwa la yadri penting ini jika tidak demikian, maka barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, 
niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Antum lihat kelompok-kelompok sesat yang ada, kadang kala pakaian sama, yang bersorban pun ada juga, berjenggot banyak juga, celana cingklang, istri bercadar juga, tapi ideologinya beda. Ideologinya apa? Beda. Pemikirannya beda. Nah, kalau di Yaman sana sangat sulit dibedakan, karena sama-sama ya mirip sekali. Tapi dengan ideologi kita pahami, kita ketahui, terbedakan. Oh ternyata ini kelompok jaringan Al-Qaeda, Al-Qaeda. Kelompok yang suka bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Yang suka berontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan merintah misalkan. Nah itu diketahui dengan ideologi tadi, bukan pakaiannya. Paham ya? Kalau cuma pakaian banyak yang sama kan, jamaah tablik sama pakaian. Ya kan? Nah, kemudian eh, Barakalofi kelompok-kelompok sufiyah atau yang semisal mereka juga berjubah juga sebagian mereka istri mereka pun juga sebagian mereka bercadar juga tapi ideologi para kalofi pemikiran itulah yang kita jadikan tolak ukur sama nggak pemikirannya ini sama nggak rambu-rambu undang-undang yang jadikan apa tolak ukur dalam beribadah dan juga enam bersyariat ini Al-Quran was sunnah atau bukan gitu loh. kalau Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para salafun as -salih, dengan pemahaman para sahabat tabiin atau tabiin sama sudah, mafum. Tapi kalau pemikirannya sesuai dengan hawa nafsu dan logika yang mereka inginkan, maka tidak sama di situ. Ikhwan fitin wa khwat fillah aazani wa aazakum laut jamian barakallahu fikum kita lanjutkan lagi. Kata beliau, wa kana hudayfah rul anhu yas alun nabi ya sallam dan waktu itu hudayfah ibn yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat para sahabat sedang bertanya tentang kebaikan namun justru Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang apa? tentang kejelekan karena beliau sangat khawatir takut kalau sampai masuk dalam kejelekan tersebut atau menimpa diri beliau. Kita lihat wa fi hadzal hadis di dalam hadis ini an hadza laisa mimma asarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi bahwasanya perkara fitnah ini bukan termasuk perkara yang Rasulullah rahasiakan kepada beliau saja. Wa inna ma huwa syai'un qalahu fi majlis. Akan tapi fitnah akhir zaman ini diantaranya yang disebutkan dalam hadis tadi itu adalah sesuatu yang beliau ucapkan di majlis. Jadi Rasulullah ketika mengucapkan berada di majlis. Hudzaifah bin Yaman ada di situ juga. Akhbara 'anil fitan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang fitnah-fitnah wa akhbaru an tafawutiha dan beliau mengkabarkan tentang fitnah-fitnah tersebut bertingkat-tingkat. Jadi fitnah-fitnah itu bertingkat-tingkat. Fitnah ya'jud ma'jud, fitnah apa dajjal, enam dan yang semisalnya. Wa anna ba'dha ashad min ba'd dan bahwasanya sebagian fitnah itu lebih parah daripada sebagian yang lainnya. Wa ba'dha yamurru sari'an, sebagiannya ada yang berlalu cepat, datang fitnah langsung hilang langsung cepat itu. Wa ba'dha yata'akharafin nas Dan sebagiannya Nam uh, Hilangnya lama Di tengah-tengah manusia Maksudnya fitnah itu hilangnya lama Ini ujian Harus sabar Allah telah mengatakan dalam Al-Quran Karim Wa ja'alna ba'duk ni ba'din fitnatan atas birun Dan kami jadikan kalian itu Sebagian kalian Antara sebagian yang lainnya fitnah ujian Apakah kalian mau bersabar Jadi ujian itu kadang kala tidak datang dari orang luar kadang ujian datang, datang dari keluarga sendiri ya kan dari bapak sendiri kadang ibu sendiri atau dari pamannya, dari kakeknya ujian itu beraneka ragam mafum tapi ingat di balik ujian tersebut Allah Ta'ala siapkan balasan yang luar biasa dan mulia apabila selamat dan lolos dari ujian yang sangat dahsyat tadi wa ja'alna ba'dakum ni ba'din fitnatan atas mirun Wakana Rabbuka Basiro. Artinya apa? Dan kami telah jadikan di antara kalian dan antara yang lainnya fitnah. Kami jadikan ujian situ. Apakah kalian mau sabar? Apakah kalian bisa bersabar? Nah, dan sungguh Rabbmu zatnya maha mengetahui. Lihat. Jadi fitnah itu kadangkala datang bukan dari orang yang jauh, orang yang dekat sendiri pun kadang ada ujian situ. Mungkin bapaknya sendiri, keluarga sendiri, dan yang semisalnya kita lihat lagi. Wabatulah kita akhirin nas banyak aster fihim. Sebagian fitnah itu lama hilangnya di tengah-tengah manusia dan memberikan pengaruh kepada manusia. Wajadurubin nas dan memberikan bahaya kepada manusia. 
Al-fitan tatafawat Fitnah-fitnah itu bertingkat-tingkat Sudah kita lewati hadisnya ya Pada awal-awal itu Bagaimana fitnah dunia Yang bisa membuat orang apa Langsung berubah drastis Pagi masih mukmin, sore sudah menjadi kafir Sore masih mukmin, Pagi sudah menjadi kafir Sebabnya apa? Dunia eh? Yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih Apa kata beliau Alayhi salatu wassalam Badirul bila amali fitanan Kakita'il laylil mudlim Yusbihur rajulu mu'minan Wa yumsi kafira Aw yumsi mu'minan wa kafira Ya bi'udinahu bi'aradin Minat dunia Artinya apa? Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah Sebelum datang ujian Yang fitnah tersebut kata Rasulullah SAW Fitnah tersebut bagikan potongan malam yang gelap gulita liat. Fitnah yang mengerikan sekali Dipermisalkan bagikan malam yang gelap gulita Orang kalau berjalan di malam hari yang gelap gulita Pasti memerlukan apa? Cahaya Memerlukan cahaya Nah fitnah tersebut sangat dahsyat nah, Apa kata Rasulullah SAW tadi? Pagi harinya dia masih mukmin, sore sudah menjadi apa? Kafir. Atau sore masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Ya bi udina hobi aradin minat dunia. Dia menjual agamanya dikarenakan ingin mendapatkan secuil dari benda dunia. Lihat ini, dunia loh, bukan semuanya. Secuil aja, sedikit dari dunia dia ingin dapatkan dia menjual agamanya. Jangan sampai, jangan sampai pada kalafik, jangan sampai menjual agama kita. Karena ingin mendapatkan dunia, dunia ini rendah dan hina. Itu pun hanya sekali dan sesaat, tidak dua kali. Sedangkan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Jadi jangan sampai salah alamat, salah apa? Salah di dalam mengejar warakulofiq. Kalau ingin mengejar, kejar akhirat, pasti dunia dapat. Tapi kalau kita hanya ngejar dunia, 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 akhirat terbengkalai, ujung-ujungnya dilupakan olehnya tuh Kalau bisa dipersenkan, ambillah 20 persennya. Untuk dunianya yang 80 persen itu akhiratnya aman, insya Allah. Sekarang aja kita ini duduk di mana sekarang ini? Di akhirat atau di dunia? Di dunia sudah dapat dunianya bayangkan. Kurang apa lagi? Nam ya. Jadi kalau kita rakus dengan dunia itu berakibat melupakan akhirat. Tapi kalau kita itu peduli dengan akhiratnya, kita maksimalkan akhiratnya dunia insya Allah dapat. Itu pastikan sudah. Nah kita lihat di sini. Tapi perlu kesabaran, perlu sabar, banyak berdoa, tidak terburu-buru. Kita lihat sini, kata beliau, wahai hadis min babi tahdir minha. Fitnah itu bertingkat-tingkat, kata beliau. Ba'duha asyad min ba'd sebagiannya lebih parah, lebih dahsyat daripada sebagian yang lainnya. Wahai hadis min babi tahdir minha. Hadis ini merupakan bab memperingatkan dari fitnah-fitnah yang ada tersebut. Suma kala kemudian beliau berkata Inna hadal majlisa Kullahum matu Inna hadal majlisa Kullahum matu Sesungguhnya yang ada di majlis tersebut Waktu itu para sahabat Kata Hudaifah di Yaman Mereka semuanya sudah mati Mereka semua sudah mati Beliau masih hidup Walam yabqa illa ana Dan tidak tersisa kecuali aku katanya Walidhalika huwa ladhi haddasa An hadal majlis an khairih Nah, oleh karena itu dialah yang telah menceritakan eh, Hudaifah bin Yaman maksudnya menceritakan tentang apa? Tentang yang lainnya di majelis tersebut. Li'annahu lam yabqa mimman hadarahu ghairuh. Dikarenakan tidak tersisa orang-orang yang hadir di majelis tersebut kecuali Hudaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Wa huwa kana radhiyallahu anhu la yaktum al-ilm bal yubayyin an-nas masyaallah lihat ini. Keadaan beliau sangat luar biasa ini. Dan beliau dahulu adalah tipe orang yang tidak menyembunyikan ilmu sahabat yang mulia ini Hudayfah bin Yaman Hudayfah bin Yaman wa'anhu dan beliau menjelaskan kepada manusia inilah yang selayaknya kita contoh jangan pernah menyembunyikan ilmu Al-Quran wa Sunnah Nam ya? Nam. sampaikan apa adanya yang halal-halal yang haram-haram yang sunnah-sunnah yang bid'ah-bid'ah yang syirik-syirik jangan pernah Nah berubah apa? Berubah penyampaian gara-gara dunia jangan. Mafum. Dan jangan menyembunyikan ilmu. Ancamannya berat ancamannya. Mansuila an ilmin fakatamahu al jamahullah ya mal kiamah bili jamin minan nar. Barangsiapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia tahu jawabannya, 
tapi dia sengaja menyembunyikan menyembunyikan ilmu tidak mau menyampaikan ilmu tersebut maka kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan bungkam mulutnya dari pembungkam api neraka wali Yadwillah lihat dibungkam mulutnya wali Yadwillah makanya kalau eh, seorang sudah punya ilmu sudah punya kemampuan walaupun ala kadarnya sedikit sampaikan ilmu tersebut balighu anni walau ayah sampaikanlah dariku walaupun satu ayat niat menunjukkan bahwasanya berdakwah itu tidak harus banyak sekali yang dia miliki kadar yang dia miliki walaupun sedikit dan dia mampu menyampaikan sampaikan nah Al-Quran dan As-Sunnah balighu anni walau ayah sampaikanlah dariku walaupun satu satu ayat jangan pernah menyembunyikan ilmu barakallahu fiqh ancaman yang ngeri qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yakatna yadarna syai'a perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah-fitnah tersebut ada yang hampir-hampir yakatna itu hampir-hampir artinya yang hampir-hampir naam yadarna syai'an hampir-hampir tidak meninggalkan sesuatu apapun semuanya kena walayat billah yakni salatun al-fitan la yadarna syai'an yakni la yadrukna syai'an minas syar wa minal fitnah maksudnya tiga Ha? tiga macam dari fitnah-fitnah tersebut ada yang tidak meninggalkan sedikit pun maknanya apa? tidak meninggalkan sedikit pun dari kejelekan dan juga fitnah yang ada semuanya ada di situ mulai dari perjudian, minuman keras, perzinaan dan tentunya kita saksikan di akhir zaman ini ya akhir zaman ini keadaannya lebih jelek daripada yang sebelum-sebelumnya dan ini sunnatullah jalla wa'ala yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Rawal Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu lihat itu tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya zaman tersebut lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya kita saksikan kan mulai dari perjudian perzinaan zaman dahulu enggak ada judi online sekarang sudah mulai ada judi online ya kan kemudian penipuan online pun ada juga ya kan riba online ada juga jadi keadaannya lebih jelek daripada sebelumnya kata Rasulullah SAW la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya zaman tersebut lebih jelek daripada yang sebelumnya dan ini kita saksikan banyak kejadian-kejadian Ha? kerusakan-kerusakan ya yang bermodalkan dusta modus atau yang semisalnya wala Kita lihat lagi. Qaluhu sallallahu fitanun dan di antara fitnah-fitnah tersebut ada fitnah yang dipermisalkan bagikan angin di musim kemarau. Wa minhunna fitanun sari'atun ya kan di antaranya adalah apa? Fitnah-fitnah yang cepat hilangnya. La tu'asir kasira, tidak memberikan pengaruh Huh? yang banyak Am ya tidak memberikan banyak pengaruh fitnah ini berlalu begitu saja cepat itu diantara fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman qauluhu sallallahu minha kibar perkataan Rasulullah sallallahu di antara fitnah-fitnah tersebut ada yang kecil dan ada ada juga yang besar minha fitanun sighar khafifah wa minha fitanun kibar sakilah lihat di antara fitnah-fitnah tersebut ada fitnah-fitnah yang kecil ringan dan di antara fitnah-fitnah tersebut ada fitnah yang besar dan berat. Lakinnah sariyatun. Tapi fitnah yang berat tersebut cepat berjalannya. Tamurru, lewat berlalu cepat. Tantahi dan hilang. Tamurru melewati, tantahi, hilang. Lakin hunaka fitanan la tantahi. Tapi di sana masih ada fitnah-fitnah yang tidak berakhir. Walayat billah. Allahumma. Salim, salim, dan fitnah barakallahu fiqh. Ketika seorang hamba diuji dengan suatu ujian, itu semakin dia kokoh di atas al-haq, semakin kokoh di atas agama yang lurus, maka semakin besar juga ujiannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau menyatakan, yubtal al-mar'u ala qadri dini. Seseorang itu diuji sesuai, sesuai dengan kadar agamanya, lihat sesuai dengan kadar agamanya. Fa Kalau seandainya di dalam agamanya itu kuat, syuddida alaih diperkuat juga ujiannya lihat. Semakin kuat, semakin kokoh dia memegang Al-Qur'an dan Sunnah, semakin berat ujiannya. Antum perhatikan, 
antum dan kita semuanya semakin kokoh di atas sunnah, semakin berat gak ujiannya? Semakin berat ujiannya. Ya sesuatu yang dulu menurut kita halal boleh, ternyata setelah tahu syariatnya gak boleh. Yang dulu mungkin merasa ini perkara yang biasa, setelah tahu syariatnya ternyata perkara yang besar. Jadi semakin orang itu kokoh di atas agama yang lurus, kokoh di atas Al-Quran Sunnah semakin besar juga ujiannya. Kemudian sebaliknya, wa ingkana fidih nirikah, kalau seandainya di dalam agama itu ringan, imannya dia iman yang ringan, kufifaan maka dia akan apa? Diperingan juga. Yub talal maru alad kadri dini kata Rasulullah SAW. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kita lihat dikit lagi. Qauluhu radhiyallahu anhu fa dhahaba ulaika rahtu kulluhum ghairi. Maka mereka semuanya para sahabat yang mendengar di majelis tadi, mendengar seputar fitnah, mereka semuanya telah pergi berlalu dah meninggal maksudnya. Ghairi kecuali aku. Alladzina hadaru fil majlis, maksudnya orang-orang yang hadir di majelis waktu itu mereka semuanya sudah mati kecuali aku kata Hudaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu wa hadza fi dan di dalam hadis ini juga ada di dalamnya apa fadlu nashril ilmi wa adami kitsmalil ilm penting ini yaitu keutamaan menyebarkan ilmu mendakwakan ilmu dan keutamaan apa tidak menyembunyikan ilmu ingat-ingat jadi ilmu yang kita dapatkan ilmu Al-Qur'an wa Sunnah jangan pernah disembunyikan sampaikan apa adanya Enggak usah dipotong, enggak usah dikurang-kurangin, enggak perlu tambahin. Apa yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah haram-haram. Apa yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah halal-halal. Apa yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah itu syariat maka syariat. Mafhum, itulah yang namanya ahlus sunnah wal jamaah, menyampaikan ilmu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Adapun penjelasan-penjelasan selama tidak berseberangan dengan dalil tidak ada larangan seindah apa pun penjelasannya tapi menyembunyikan ilmu kata beliau nambar kalofik itu perkara yang dilarang ancamannya apa tadi ancamannya mansuila an ilmin fakata mahu al jamahullah yang mal kiamah bili jamin minanar barangsiapa ini yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya nisaya kelak di hari kiamat dia akan disumbat dibungkam mulutnya dari pembungkam api neraka wal iyad bidullah nasallallaha assalamat al-afiyah fi dunya wal akhirah wa nasallallaha azza wa jal an yusabbitan wa iyaakum ala kitab as-sunnah hatan al-qah walhamdulillah rabbil alamin